截至二零六零年一月，全球超越战神级舞者数量已升至八十一人，人类反攻怪兽的时机或将到来。这是从古文明遗迹里发现的项链，叫永恒之链，希望它能一直守护你的平安。难得你开窍一回。嗯，结婚作为地球人繁衍后代的程序，又是订立誓约，又是物品赠与，还挺繁琐。哼，我和许昕结婚，可不是为了走程序。各组织在雾岛得到大量木牙晶后，行星级舞者增加了不少。各国已有充足的人手抵御怪兽。这一年来，地球前所未有的平静。我也能安心和许昕办婚礼了。那也不错。小司令。罗少将，有场很重要的会议，第一元老叮嘱我们必须出席。你赶紧进入战神宫。嗯怪兽的数据。第三元老，欧罗巴舰队已与亚美利加舰队完成配合，请随时下达指示。
密集的火力，他瞬间就躲过去了。开膛，继续加强搜索。
高公寓集中所有激光炮攻击，即便是兽皇都可能会受伤。优胜目标哪儿去了？什么？啊牵涉到国防事务，第一元老考虑到你我和索克洛夫都有军方背景，就让我们和五大元老同坐，倒是方便与各国政要协商。这位应该就是第五元老阿特金，据说他是实力仅次于伊斯特德欧罗巴第二强者，但行事低调，平日极少现身。这次他出席，看来情况很紧急了。莫汉德森的伤势好重，他到底经历了什么？亚美利家传来消息，那里遭遇了前所未有的灾难，预计在不久之后，灾难会席卷全球。级战神开膛，还有十二名战神级和五万零八十九名士兵，他们为了抵抗怪兽，战至最后一刻，已经全部牺牲。人类将要面对一场前所未见的浩劫。所未见的浩劫，是五大国那边的连线请求。嗯，五大国正在进行联合会议。我提前知会他们，议题一旦涉及到那头神秘怪兽，便及时与我们连线。
总统先生，我们已经浏览过那则基地遇袭的视频。现在亚美利加本土情况如何？嗯，海域怪兽在他的带领下不断向内陆侵袭，甚至有其他怪兽带队分头进攻。到现在，共有四座战争基地被毁，超过二十一万士兵丧生。是一只蛰伏在海里的那两头弱黄。要是他们也参与进来，情况就更危急了。我们得尽快搜集情报，以便想出对策。不知各位是否知道他的来历？根据韩夏所掌握的资料，有一种宇宙生命的特征和这头怪兽吻合。我国经过慎重考虑。决定解封最高机密文件，玄机七号档案。李司令，由你来讲解一下。我们韩夏军方为掌握海域怪兽动向，长期进行海洋侦测，期间也曾发现过古文明遗迹，其中二号古文明遗迹就有记载部分宇宙生命的信息。该遗迹中的信息显示，有种怪兽数量极少。但只要成年，就能成为宇宙级。这种怪兽叫做星空巨兽。啊啊、星空巨兽，以前从未听过。星空巨兽，什么星空巨兽？星空巨兽有不同的类别，它能吞下战争基地，应该就是其中的吞噬类。吞噬类？嗯，这个类别具有吞噬万物的能力。那这头星空巨兽实力大概多少？有没有宇宙级啊？资料描述，宇宙级星空巨兽体长为数千米至万米。这一头仅一百八十米，据我方估计，是行星级八到九阶，或者是恒星级。这或许是地球人类第一次遭遇恒星级的对手。恒星级是什么？什么恒星级？怎么对付他？要不然，亚美利加不知还会有多少伤亡。战神宫智能系统对该怪兽的战斗数据进行搜集和整理。啊！这么快？童哥，他的速度是我们的两到三倍了吧？我作为行星级三阶的精神医师，就算有洞天速，飞行速度也刚超过五千米每秒。无论从第三元老的战斗表现看，还是从数据看，人类要正面对抗星空巨兽，只怕毫无胜算。巴巴塔，你认不认得屏幕上出现的怪兽？老天，你们是上哪弄来的视频？就是地球上的。它出现在地球？这怎么可能？主人闯荡宇宙六千多万年，也只碰到过三头星空巨兽，且没有一头是这样的高等血统。高等血统？巴巴塔，你说清楚。吞噬类的星空巨兽有两大巅峰血统，一种是圆心巨兽，一种是金角巨兽，而这个
就是这两种当中更加凶残、名气更大的金角巨兽。他的现身，就意味着地球已经被宣判死刑。宣判死刑。我的同学、老师，不管是兄弟、教官，我的父母亲人，我的爱人，我从小到大接触的所有人，都只是韩夏民族其中一个不起眼的很小很小的一滴水，而韩夏民族。则是地球人类的一部分。现在完了，不，一定要杀了他，他一定得死。你发烧了吗？你一个行星级三阶精神念师，竟然敢招惹恒星级金角巨兽！你是有陨木一脉传承，可金角巨兽的背景也很大，它血统高贵，实力强大，想杀他，简直……简直就是做梦！我们没必要跟他硬拼的，就算危险，到时候让你躲进陨木信号飞船内，飞船一关，他就算再厉害也破坏不了。而且，以陨木信号惊人的重量，也不是他能吞下的。不，别傻了，大不了让你亲人也进入陨木信号飞船吗？像个缩头乌龟躲起来，躲过这场劫难。然后走出来一看，整个地球人类灭亡了。我爸妈认识的那些工友、邻居全都死光了，只剩下我们一家人。有意思吗？你让我爸妈怎么生活？我怎么生活？无法想象。理解不了你们人类的想法，根本不是对手，还反抗。人无法离开社会。无法脱离民族、祖国。地球上如果就孤零零的一个人活着，生不如死。哪怕他，一个国家灭亡，幸存的子民有一个称呼，叫做“亡国奴”。地球是我的根，韩夏民族是我的根，而我也是其中的一片叶子。根如果死了。没可能的，阿巴塔，你都能改造飞船，难道还不能制造厉害的武器，将它击杀吗？嗯，轰杀恒星级的武器。罗峰，在宇宙中，恒星级已经算一方强者，宇宙级强者更是能靠肉体跟星际舰队搏杀，也就是说，一般星际舰队很难击杀宇宙级。击杀恒星级也是需要大威力的武器，这等威力武器制造非常复杂，最起码需要几年功夫。可是以金角巨兽的速度，一个月内绝对横扫整个地球。而且罗峰，大威力武器制造容易，发射呢？你要发射并且命中目标，也很有难度。所以，如果真的要反抗，只有一个办法。是什么？你们地球上有一些宇宙战舰残骸，那些残骸中就可能配备大威力武器。虽然受到长时间侵蚀，早就无法用了，可是我如果改造一下，或许还可能再用。当然，只要碰运气。毕竟能击杀恒星级的武器，在星际战舰中也算大威力了。比如你们管主总部那艘飞船。只是运输舰，配备的武器一般都比较差。阿巴塔，你告诉我，这艘金角巨兽的准确实力